primeiramente irei mostrar essa tabela que fiz e explicar passo a passo como está funcionando o seu status no PVP. Está assim desde o ano passado, mas vi que muitos ainda não perceberam isso, então funciona desse jeito. O dano na partida você pode ter com base o valor da sessão de treinamento, que é o valor correto. E vamos usar o valor do agarrão, que é o melhor valor comparativo, já que o dano final é o mesmo para todos os personagens. Diferente de outros tipos de ataques que variam de classe para classe, 370 é o valor correto do grab atual. Não importa seus status, se você tiver qualquer valor de defesa e ataque menor que o adversário, seu agarrão irá para 333, uma redução de 10% do dano. Não importa se você está com status C e o adversário SS, será esse o valor. E o adversário que tem mais status dará um dano de 411 no agarrão, um aumento de 10%. Portanto, a diferença entre 333 e 411 é de 21%. O adversário com mais status sempre dará 21% a mais de dano em você. Mas é possível que o dano de ambos se iguale em 370. Para isso o jogo considera o ataque e a defesa entre dois jogadores. Para que os dois jogadores tenham o mesmo dano em batalha, um deles precisa estar com um ataque maior que o outro, e o outro com a maior defesa. A consequência disso é que o jogo fica praticamente balanceado, exceto pelo HP. Porém, há três recursos no jogo que desbalanceiam o dano. Eles são... Pedra épica, anel da marcha e efeito de conjunto de runa. Conjunto de runas é o menos relevante, a porcentagem é tão pequena que não interfere em nada no jogo. Porém pedra épica e anel da marcha são os mais irritantes, pois deixam muito desbalanceado. A pedra épica que utiliza em calças reduz o dano de agarrão em 15 ou 20%. Também existe a pedra épica de velocidade que altera a velocidade no combo básico. Depois tem o anel da marcha que amplifica todo o seu dano em 15%. Em partida isso faz uma diferença absurda. Agora também é importante falar sobre o HP. Diferente do dano em jogo, não existe um HP médio. O HP é calculado entre os jogadores da partida com maior valor de status de HP e o menor. O jogador com menor status de HP vai ficar na partida com 3807. O maior jogador vai ficar com 4230. Se houver mais jogadores na sala, os jogadores vão ficar em ordem crescente com o valor entre esses dois números. Não sei o valor exato, mas esteja ciente disso. Nenhum jogador terá igual a HP igual a outro. É uma diferença chata de 400 de HP por vida entre esses dois jogadores. Nas três vidas acaba sendo uma diferença de 1200 de HP. Quase um terço de vida a mais para o jogador com maior HP. Além disso, o status Chase influencia no PVP. Então se você pôr 50 pontos no Chase de HP, você ganhará 10% a mais o que é cerca de 400 de HP, a mais em partida. Acaba sendo uma diferença muito grande contra jogadores que não possuem uma conta muito pada. Tristemente afasta novos jogadores, pois não consegue competir de igual para igual com jogadores veteranos. Além disso, uma conta level 1 tem uma recuperação base de 1 HP por segundo, enquanto uma conta level 85 recupera 8,7 HP por segundo. Isso significa que em 1 minuto, um jogador level 85 recupera 522 de vida, enquanto o jogador level 1 recupera apenas 100. Claro que geralmente os jogadores estarão pelo menos level 40. Se seguir pela proporção, o jogador level 40 deve recuperar 240 de HP por minuto. Percebemos então que o jogo é muito injusto com os jogadores novatos. Pelo menos agora sabemos como balancear o PVP. E isso não foi graças a COG. Um jogador precisou fazer todo esse esforço para descobrir isso, que fui eu. E todos estamos muito frustrados com a maneira como temos sido tratados. Espero que tomem esse vídeo ao mesmo tempo como feedback.